ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தடில் கொடுத்துருக்கிற அந்த ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷன் ஹோமோஜீனியஸாக இருந்தாலும் நான் ஹோமோஜீனியஸாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே போல் தான் செய்வோம் ஓகேவா பட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் மெத்தடில் என்ன செய்வோம் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னா சொல்யூஷனில் ஒரே ஒரு பார்ட்டு தான் வரும் பட் நான் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அதோட சொல்யூஷனில் அடிஷ்னலாக நம்ம பர்டிகுலர் சொல்யூஷனையும் கண்டுபிடிப்போம் அண்ட் இந்த மெத்தடு நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அதோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை ரீ ரைட் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சீரோ வரது போல் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎன் ஈக்குவல் டூ ஏஎன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஏஎன் மைனஸ் டூ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும் இந்த ரைட் சைடில் ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இது எல்லாத்தையும் லெஃப்ட் சைடில் எடுத்து இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் தட் இஸ் ஏஎன் மைனஸ் ஏஎன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இன்டூ ஏஎன் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டூ ஜீரோ இப்படி ரைட் சைடு வேல்யூ ஜீரோ வர்றது போல் ரீரைட் பண்ணணும் ஓகேவா தென் செகண்டாக நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்கிற எக்வேஷன் ஃபுல்லாக எக்ஸ் பவர் என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதே எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் செகண்டாக நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த எக்குவேஷனை எக்ஸ் பவர் என் கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் எல்லா டேம்ஸையும் ஸோ இந்த எக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா ஏஎன் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏஎன் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ இன்டு ஏஎன் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்டு எக்ஸ் பவர் என் அதோட வேல்யூ ஜீரோ தான் ஓகேவா தென் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா சமேஷன் எடுக்கணும் தட் இஸ் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் எல்லா கொஸ்டின்லேயுமே என்னோட ரேஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க சில ப்ராப்ளத்தில் என் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க சில ப்ராப்ளத்தில் என்னுக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கும் அல்லது எனக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இப்படி ஏதோ ஒரு ரேஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் கொஸ்டினில் என் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் டேக்கிங் சம் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படி எடுக்கணும் சப்போஸ் என் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் டு இன்ஃபினிட்டிக்கு சம் எடுக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா எல்லாத்துக்கும் சமேஷன் எடுக்கணும் சப்போஸ் என் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் என்ன எடுக்கணும் சமேஷன் ஆஃப் ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் வேர் என் வேர் இஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகுது என் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா ஒன் அண்ட் ஒன்னோட கூடுதல் அதானே மீனிங் ஸோ ஒன்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எடுக்கணும் செகண்ட் டேமும் அதே போல் தான் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் என் தென் மைனஸ் அடுத்த டேம்லேயும் அதே போல் தான் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி டூ இன்டூ இந்த வாய் ஏஎன் மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடும் சமேஷன் ஆஃப் ஜீரோ வரும் பட் சமேஷன் ஆஃப் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் ஓகேவா தென் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் இதான் மெயினாக உள்ளது என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும்னா ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா டூ இன்ஃபினிட்டி இந்த சீரீஸுக்கு பதிலாக ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த சீரீஸை ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதிக்கலாம்னா சமேஷன் ஆஃப் ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி என்னுக்கு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் இங்கே ஏ நாட்டிலேருந்தே வரும் ஓகேவா இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் தட் இஸ் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் எப்படி சமேஷன் எடுப்பீங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த சமேஷன் எல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவீங்க தட் இஸ் இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப இப்படி ஒரு சீரீஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த சீரீஸ் வர பிளேஸ்லாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா இதில் சில சீரீஸில் வந்துட்டு ஏ நாட்டிலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் பாருங்கள் இதை நீங்கள் விரித்து எழுதுகிறப்ப என்ன கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எண்ணுக்கு ஒன் போடுவீங்க அப்படி தானே அப்போ இது ஏ ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ அடுத்த டேம் எண்ணுக்கு டூ போடுவீங்க ஸோ ஏ டூ
தென் மைனஸ் ஏ நாட் அப்படி கிடைக்கும் புரியுதாம்மா இதே போல் எல்லா சீரீஸையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு ஏ நாட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போச்சுதுன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுங்க சப்போஸ் அதில் ஒரு டேம் தான் இல்லை மீதி இருக்குதுன்னா இப்படி எழுதுங்க சில சீரீஸ் வந்துட்டு ஏ டூவில் இருந்து தான் உங்களுக்கு இருக்கும் தட் இஸ் இந்த சீரீஸ் எல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப ஏ டூவில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேமும் இருக்காது ஸோ இப்படி ஒரு சீரீஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இதிலேருந்து பாருங்கள் இதிலேருந்து நமக்கு ஏ டூலேருந்து தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த இக்குவேஷனில் ஏ நாட் அண்ட் ஏ ஒன் எக்ஸ் இந்த ரெண்டையும் ரைட் சைடில் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தென் மைனஸ் ஏ நாட் மைனஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படிப்பட்ட சீரீஸுக்கு நீங்கள் இந்த சப்ஸ்டியூஷனை கொடுக்கணும் புரியுதாம்மா சி ஏ நாட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்தால் மட்டும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுங்க ஏ ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி போகுது அப்படின்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ நாட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு சீரீஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ நாட் மைனஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் அப்படி சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க ஓகேவா அண்ட் ஸோ ஆன் இதே போல எல்லாம் இந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் இந்த இக்குவேஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இப்போ நீங்கள் இந்த சப்ஸ்டியூட் எல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே மூணு சமேஷன் இருந்ததுன்னா மூணு டேமில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இல்லாத ரிமைனிங் டேம்ஸ் எல்லாம் ரைட் சைடில் எடுத்துருங்க ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதால் டிவைட் பண்ணால் போதும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இங்கே ஒரு நியூமரேட்டரில் ஒரு டேம் இருக்கும் இது வந்துட்டு டினாமினேட்டருக்கு இங்கே வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இதில் மெயினாக செய்ய வேண்டியது என்னதுன்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்க வேல்யூவை ஒன் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அதோட பவர் மைனஸ் ஒன் அல்லது ஒன் மைனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முக்கு மாற்றணும் இதில் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படி கிடையாது அது கூட ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் இருக்கலாம் தட் இஸ் ஏ இன்டி எக்ஸ் இந்த ஃபார்முல நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏங்கிறது ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதோட சீரீஸ் ஃபார்மை நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இதோட சீரீஸ் ஃபார்ம் என்னதுன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அண்ட் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இதோட சீரீஸ் ஃபார்ம் என்னதுன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப் டு இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் இருந்ததுன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ்லி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரும் ரெண்டு ஸ்பேஸிலும் சேம் சைன் இருந்ததுன்னா எல்லா டேமும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா இப்படி நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போது நமக்கு இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு சீரீஸ் ஃபார்முலே இருக்கும் தட் இஸ் இந்த சீரீஸ் அல்லது இந்த சீரீஸ் அல்லது ஒரே ப்ராப்ளத்தில் இந்த ரெண்டு மாடலில் உள்ள சீரீஸும் கூட அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும் எனிவே இது வந்துட்டு சம்மேஷன் ஆஃப் சம்திங் தட் இஸ் இங்கே ஒரு டேம் இன் டூ எக்ஸ் பவர் என் இப்படி நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முல நீங்கள் எழுதின உடனே நம்ம ஆன்சர் எழுதிடலாம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம சால்வ் தான் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணணுன்னா ஏ என்னுக்கு ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு ஆன்சர் ஏ என் இதோட வேல்யூ என்ன வரணும் இந்த எக்ஸ் என்னுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கும் பார்த்திங்களா இதில் வரக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் ஆன்சராக இருக்கும் எதனாலனா இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் எந்த டேம் வந்துட்டு ஏ என் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதை தான் நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸுங்கிற அந்த சீரீஸில் உள்ள எக்ஸ் பவர் என் இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் என்னது ஏ என் ஓகேவா ஸோ இந்த சொல்யூஷன் நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் அது தான் ஏ என் ஓகேவா அதனால தான் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் பவர் என் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை நம்ம வந்துட்டு சொல்யூஷனாக எடுக்கிறோம் அவ்வ
ஏ நாட் பிளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்படி வரக்கூடிய ஒரு சீரீஸுக்கு நீங்க வந்துட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் ஓகேவா தென் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்ல நீங்க என்ன செய்யணும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் லெஃப்ட் சைட்ல வச்சுட்டு ரிமைனிங் வரக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ரைட் சைட் எடுத்து இப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை ஒன் பிளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அல்லது ஒன் மைனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு ஃபார்மில் ஏதோ ஒன்றுக்கு மாற்றணும் மாற்றிக்கிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடை சமேஷன் வச்சு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரைட் சைடில் உள்ள எக்ஸ் பவர் என்னோட கோ எஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூ அதுதான் சொல்யூஷன் ஓகேவா இவ்வளோதான்